pangalan ng dalawang tao, pwedeng bahaginan mo this week. Pwede po ba mag-share sa iyong kalapit? Anong pangalan ng dalawang tao? Sige po. So ang kailangan ay set the pattern. Kagaya ng sinabi kanina, set the pattern. Pag meron tayong pattern na madaling sundan para may immobilize ang ating mga membro. Ang kailangan, pag magsasagawa tayo ng T4T, kailangan meron tayong one method. One method. Maraming paraan para mag-share ng gospel. Hundreds, if not thousands. Maraming magagaling. Maraming magaganda. Pumili kayo ng isa. Para, pag tayo ay mag-set ng pattern in our OBSs, our, bi- our open cells, maraming maliligtas, tapos sila rin ang mag-share sa iba. Kung maraming options, maguguluhan sila. At the start, it's okay. Pero kung gusto natin magkaroon ng second generation, and third generation, and fourth generation, and beyond, we need to have one gospel method. Lahat gagamit. Ito mga baguhan, wala silang alam na gospel. Kung anong itituro mo sa kanila, yun na yun. Yan ang alam nila. At yan ang gagawin. So kailangan, bawat church, pumili kayo ng inyong gospel pres- presentation. You don't have to use Ephesians 2 and 9. Gamitin niyo kung anong maganda. Basta meron isa. Yan ang, yan ang paraan ng church niyo. At yan ang iba multiply. One method. Yung method ng Gia ay maganda. Napagaganda. Napagaganda ng method na ginagamit ng Gia. Yung bad news, good news. Or yung good news, bad news. Tama ba yan? Oh, no, bad news, good news. Alam niyo. Alam niyo yung news. So, napagaganda. Kung yan ang gusto niyong gamitin, gamitin niyo. Pwede, pwede. Di kailangan gamitin ang Efeso 2, 8 hanggang 9. That's not T for T. T for T is find one gospel presentation that works very well. At napakadaling gamitin. Napakadaling i-reproduce. Di kailangan materials na mahirap makuha. Pwedeng iulit ng iulit. Multiply na multiply. At yung kahit yung baguhan, kayang-kaya niyang gawin. So it's got to be simple. Set the pattern, simple. So kung ano ang paraan, nasa inyo yan. Maraming posible. So bakit pinili ang Efeso 2? 8 hanggang 9. Dahil ang pangkaraniwan mali ng Pinoy, akala niya ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ano? Gawa. Gawa. Akala ng tao, ganun. So, itatama natin yung kanilang kamalian kagad. Ah, ganun. So, malidiwa, malidiwanagan sila. Yan ang dahilan. So, bagay na bagay sa ating kalagayan. Pero, kung meron kayong ibang paraan, okay. It's okay na okay. Magkaibigan pa rin tayo. Mahal ko pa rin kayo. Oo. Okay na okay. Yun lang ang dahilan kung bakit yan ang ginagamit. And it's working well. Hindi ko masasabi, napaka-napagaganda. Pero maganda. Maganda. Ang aming mga baguhan, ginagamit nila. New believers, they're using it. It's working. Pagdating sa Bible studies, yan ang napaka-napagaganda. Yan ang talagang super ganda. Itong Feso 2, 8 hanggang 9, it's working well. Ngayon, sa ating evangelism, huwag natin nalimutan. Yung ating evangelism, it's not just sharing the gospel. It's prayer, care, share. Yan ang ating gagawin. It's prayer, care, and share. So kung maraming prayer, maraming care, napakadaling mag-share. Napakahanda nila. Kung kulang sa prayer, kulang sa care, ang hirap mag-share. Ang hirap. So, inuna natin ito sinadya. Prayer, care, share. Ang araw na ito ay expansion on the share. Pero huwag natin iwanan yung prayer and care. Okay, tapos, yung ating testimony na pinag last time, 
yon po ang pwede maging daan. Pwede maging paraan para mag-start. Sa maraming miyembro natin, para mag-start ng gospel presentation, kahit anong presentation. Sa iba, medyo mahirap. Pero, para mag-share ng kanilang life testimony, suabe. So, don't, sila, don't pwede silang magsimula. Sharing their testimony, kung responsive ang tao sa testimony, gospel presentation. Kung anong presentation, pinili niyo. So, yan ang dahilan, last time, handang-handa na tayo sa testimony. At ngayon, gospel presentation. After that is the Bible study materials na ipibigay sa inyo uh, two meetings from now. Uh, yan ang uh, excited na excited ako para ipibigay sa inyo. So, ganun ang ating daloy. Prayer, care, share, testimony, gospel, Bible studies na. Okay. So, meron tayong materials para sa inyo. Yung ating facilitators notes ngayong araw, marami kaming notes. Ipibigay sa inyo. PowerPoint, ibibigay sa inyo next meeting. Pag, nag-share na kayo ng gospel. Sa so, ng assignment, mag-share kayo ng gospel. Next meeting, ibibigay sa inyo kung kompleto kayo. Roman form, goals, may name tag. Lahat may name tag. Bibigyan ng CD. Yung materials na ibibigay sa inyo para magturo sa church, it's a shortened version. So ang ating ginagawa dito, it's pump pastor's training. One to six, maghapon. The whole hapon. Hindi ganito ang ituturo nyo sa church. Meron pang church version. About a 40-minute version. So yung shortened version, yan ang nasa CD. Yan ang pwedeng ituro nyo sa church. So huwag kayong mag-alala na ang inyong worship service ay magiging 1 p.m. to 6 p.m. Para magturo ng ganito. Huwag din ituro ito. Itong notes natin dito, may mas bagay for the church nagagamitin nyo. Yan ang ipibigay sa inyo. Okay. So ngayon, action planning na tayo. Paano gagawin? Okay, when will be the best time for you to train your members to share the gospel? So ang ating pinag-aralan kanina, or any method you want to use, kailangan ituro sa ating mga miyembro lahat, immobilize natin sila para silang lahat ang mag-share ng gospel. Ito ang ibibigay sa inyo kung ito ang gusto niyong gamitin. If you want to use something else, fine. At kailang gagawin? Sunday service? Gagawin? Or some other time? Tanda ng sinabi ni Ying Kai, train everyone. Sabi ni Ying Kai, train everyone. Kung gagawin natin sa ibang oras at araw, hindi makakatean lahat. Why not? There in the Sunday service, nandun ang lahat. Gagawin natin itong gospel training para makapagbahagi sila. But it's up to you kung kailan ang bagay sa inyong church. Isang option ay Sunday school. Di yata. Hindi yata. Karamihan sa Sunday school is the worst option. Dahil kung meron kayong 100 umaten sa worship service, 15 ang umaten sa Sunday school. Kung siya mag-train ng 15, okay, gagawin sa Sunday school. Kung meron kayong Sunday school. So, it's up to you kung kailan gagawin. Okay, for Gia, magaling na kayo sa inyong gospel presentation. So, kung gusto nyo, uh, in some time slot, pumili kayo ng time slot, at putting a short review of good news, bad news. Kung gusto nyo. Or, kung gusto nyo, subukan Ephesians 2, 8, and 9. Yan ang magiging method nyo. Okay. Teach the whole thing. Or take the whole time. Review. Good news, bad news. So it's up to you. Kung ano, ano ang kailangan sa inyong church. Para maging handa lahat ng mga miyembro. Okay? Pwede po ba? Diyan sa inyong kasama sa church. Magdi-decision ngayon. Di pa pecha. Time slot. Sa inyong church, kailan gagawin itong evangelism training. Okay? Pwede po ba? Mag-usap kayo dyan. Uh, it's a decision at ngayon. Let's take about two or three minutes for a decision.